靓仔。当你台球技术进入到中级阶段，有时候手感来了，什么球都能进。可是技术一直在这个水平上不去、下不来，很头痛啊！这是因为你在接触台球的初期，只学会了打台球的技术，却没养成打好台球的习惯。想要技术能不断的进步，你需要养成以下的这几个习惯：一、看角度，确认走位线路，这样的先分析这个角度哪一种风险最小呢？二、预备力量，并匹配母球的击球点位，先站着微微摆动球杆，感知这一杆需要手臂提供多少力量，同时在脑海中匹配出皮头接触母球的击球点高度。三、观察进球线，通过经验感觉判断，调整身体重心的位置，并锁定好这条进球线。四、入位，带着你刚才瞄准好的力量感觉，顺着锁定好的进球线趴下来。五、锁定。由于你已经大概清楚了需要用多少力量，此时只需要把注意力专注在锁定进球方向上即可。六、击球，这个时候你唯一要做的就是相信自己，并缓慢回杆，果断出击。如果你记不住的话，保存下来，经常翻开看看。下课，靓仔。打进直角贴库球的原理讲解：遇到像这样的大角度贴库球，即使你打中了进球点，也会因为力量不够而打不进。这里教大家一招，利用左塞将目标球打进。当你大力击打左塞，碰到库边时，白球会凹陷进去，增大白球与库边的接触面积，此时会加强左塞的效果，从凹陷的最深处直接朝左边运动，这样就相当于减小了与目标球的角度，来提供更多的撞击力量。瞄准时可以先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，保持手架不动，移动杆头到左塞的点位上，用中等力量出杆就能将球打进。等熟练了短距离后，就可以攻克长台直角贴库球了。同样，先用中杆瞄准目标球后一颗。球的位置，保持手架不动，杆头移到右塞的点位上，但视线还始终要停留在红线上，就能将球打进。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课，他来了！中国台球今年正式进入高额奖金时代，先有乔氏中式台球国际大师赛全球总决赛，郑宇国力压群雄，夺得五百万世界冠军，用麻袋将冠军奖金收入囊中。后有 CBSA 中国台球世界锦标赛，零零后赵汝亮过五关斩六将，新王登顶，首次夺得三百万世界冠军。很多人从来没打过台球，但又很想。有粉丝留言想从零基础开始学，今天。他来了，有言在先。这期视频啊，只对球局做简单介绍，目的呢是为了让初学者感受一下完整的流程，测试一下你的台球直觉，就像盖楼一样。打地基之前，我们先看一下完整的效果。所以在讲解的过程中，有不懂的地方不用担心，以后都会讲。大家只要凭直觉去感受、去体会。把每一颗球在球桌上组成的抽象图形，跟着我的解说去品、去细品。中式八球一共有一到十五号，十五颗球加一颗白球，十五颗球呢摆成三角形，黑球放在第三排中间。第一颗球啊推到制球点上，白球放在开球线上就可以开球了。一般朋友之间对局，有请对方先开球，以示尊重对手。之后由胜方进行开球，使用专业的冲球杆啊，可以将球堆炸得更散一些。如果有球进袋，无论进几颗，你都可以继续击打。黑球进去的话，拿出来放在制球点上就可以了。如果开球白球飞出去，或者掉袋的话，对手获得线后自由球。好了，接下来开始进入定色选边的环节。在没有犯规的情况下，打进的第一颗球就意味着你选定了花色。如果打进的是一到七号的一颗，就是小号球，也叫全色球。九至十五号是大号球，也叫半色球。在开始打第一杆之前。我们先来看看球形，来考考大家的大局观如何？有没有人感觉到小号球和大号球的分布情况？这几颗球啊，它都有自己的归宿，那能不能在脑海当中去编排一下他们的击打顺序呢？我们既然决定了开始要打大号球，那就先来分析一下大号球它的关键点在哪里。这一颗十二号跟库边的十四号。是不是看起来会比较有难度？那么它就是这局的关键点。我们去打的其他球都是为了解决这两颗关键球。第一颗球打完之后，能停在这个范围，会比较方便击打下一杆。果然，这个位置非常舒服。打完后，拿起巧克粉抹了抹杆头，这是为了下一杆的杆法做准备。因为低杆需要打在白球的下方，需要巧克粉提供更大的摩擦力。在磨巧克粉的过程当中，我就在思考下一杆停在哪里会更好打
。此时我心中已经想好了该用多少力量，哈下去将杆头调整到想要的击球点位，专心锁定好进球点出杆，白球又一次准确的到达了预定范围。这里有一个台球礼仪的小插曲。当我趴下去打球的时候，对手站在我的正前方，他似乎也意识到了我朝这个方向在瞄准，所以为了不干扰我的击球，他主动走开了。非常好，点赞。球局到了这里，有人就问了：为什么这颗带口球这么简单，不打他呢？一局球啊，我们的目标是要一杆青台。一般像这种比较靠近库边的难度球，光打进它就已经很困难了。如果好打的都打完了，剩下最后这颗球。还要去考虑走位黑球的话，它就会非常容易失误。所以我们要预留一些简单的球，在打进难度球之后，用来过渡走位。从全局的角度出发，这样才能更好的完成一杆青台。从今天开始啊，亮仔上课特别开设几个系列专辑，系统的手把手教大家从零基础走向一杆青台所需要的全部技巧。比如说大家平时非常关心的几大问题。如何提升准度？如何提升连续进球的稳定性？如何打出想要的杆法？如何控制白球的分离角？平时该进行哪些有效的训练来使自己的技术不断的突破？在这些系列专辑里面啊，都会系统的讲解。每天上午十一点发一集视频，大家可以根据自己的不同技术阶段来跟着每天的教学视频进行训练和提升。同时，也可以录一小段自己的视频发到评论区，我会给名字末尾带上“靓仔”的靓仔进行诊断和指导。点赞收藏这条视频，方便下一次能找得到。下课，靓仔。下课，靓仔。